सिस्टम के थ्रू ये भी होगा दिस विल हेल्प इन ईज फॉर दी पॉलिटिकल पार्टीज टू फिल अप दिस डिटेल्स ऑनलाइन एंड वुड ऑल्सो हेल्प अस इन कीपिंग इट एट वन प्लेस एंड डू वट एवर असेसमेंट एंड एनालिटिक्स इज पॉसिबल इन एडिशन टू हाउस कीपिंग सिमिलरली जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन फाइव असेंबली इलेक्शंस में व्हाट इज दिस जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए डोंट वर्क इन साइलोज वर्क इन ए कॉर्डिनेटेड मैनर बट इट डजेंट गेट कॉर्डिनेटेड ऑफ एन so this system will give an access will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period and they will have to report as soon as anything any action they take and if they don't fill up it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency this will also help us in compiling do the trend analysis do various kinds of things possible in that particular uh, state aur aap sab avgat hain ki har state ke bahut sare state specific uh, and in inducement related issues hain agar mizoram mein international border hai to rajasthan mein bhi wohi issue hai to kahin par uh, interstate drugs ki problem hai to kahin par access cash aur money power ki problem hai all that with the help of the respective enforcement agencies would get collated and we hope would also get analyzed on a far more real time basis so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them uh, in this in this um, reference we have got some चेक पोस्ट एस्टेब्लिश्ड विच इज इन मिजोरम छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान तेलंगाना इन ऑल नाइन हंड्रेड फोर्टी चेक पोस्ट दीज नाइन हंड्रेड फोर्टी चेक पोस्ट बिलोंग टू डिफरेंट एनफोर्समेंट एजेंसीज विच इज नेमली बाई एंड लार्ज पुलिस स्टेट पुलिस एक्साइज कॉमर्शियल टैक्सेस फॉरेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं नाउ व्हाट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट रिस्क आई मीन पूल देयर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश सिनर्जीज पांचों एक साथ मिलके काम करें और क्या काम करें इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉच एंड we have almost told them to dry up in flow of cash liquor and drugs aapko jab pichle karnataka election hua to wahan jaane ke baad jab hum review karke aaye to jo 2018 ka seizure tha wo mcc announce hone tak usse zyada state government officials ne kar diya tha so this is a renewed focus and all the checking of cargo movement through non scheduled chartered flights this we will issue the great um, uh, the guidelines also in greater detail aisi sambhavna hoti hai ki jo passengers ke alawa cargo movements hai usme bhi kuch na kuch in pole bound states mein koi material uh, inducement ke through ja sakta hai cargo ke parcels ka railway aur postal department ke through bhi ch checking shuru ho uh, money power all these agencies have been strictly asked to keep great uh, strict vigil and report in this system which we have uh, uh, stated just before this number of observers will be deputed the general observers police observers and the expenditure observers and adequate capf similarly the directions again um, at the polling stations wherever necessary we will keep the female staff to check impersonation we will keep uh, polling parties to move only in the official vehicles taki jaise pichle chunav mein ek aaj jagah ek private vehicle mein baith gaye the us tarah ki ghatna na ho ye bhi kaha gaya hai specifically ki voter information slips ko chunav se kam se kam aisa nahi ki pehle din ya dusre din mein de 
एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें सो दैट पीपल कैन नो विच बूथ विच प्लेस दो वी रिक्वेस्ट दैम टू चेक दैट मच इन एडवांस ऑन द वोटर हेल्पलाइन ऐप नया एक और चेंज इस बार किया गया है विद बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी डेट ऑफ काउंटिंग दैट्स द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉर दी पोस्टल बैलेट इट हैज़ बीन इट हैज़ बीन चेंज नाउ ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं बिकॉज मार्जिनस बहुत कम होते हैं तो अगर सौ दो सौ चार सौ लोग भी मिल जाएँ तो वो इन्फ्लुंस कर सकते हैं सो दिस कुड भी ए पोस्ट पोल अपॉर्चुनिटी फॉर सम टू इन्फ्लुएंस द वोटर्स और इन्फ्लुएंस द रिजल्ट दे फो ऑल ऑफ दैम नाउ ऑनवर्ड्स इन ऑल द इलेक्शंस विल वोट ओनली एट द फैसिलिटेशन सेंटर वेन दे कम फॉर ट्रेनिंग दिस इज बिफोर सो दिस विल बी फिजिकली कलेक्टेड एंड द पोस्टल वैलेट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन द सेम सेंस बट एट द फैसिलिटेशन सेंटर नेक्स्ट नाउ कमिंग टू फ्रेंड्स after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict we now will come to the schedule which you are uh, awaiting uh, state by state and uh, now to start with uh, from the mizoram the date of poll will be 7th november and date of uh, counting would be third which is common of course for all the states and elections in all the states would be completed by 5th of december so date of uh, poll is 7th november similarly in case of chatisgarh the elections would be in two phase the date of poll would be 7th november and 17th november the nominations after mizoram in the for the two first phase of the chatisgarh would happen on uh, 20th the the 13th and the last date would be 20th date of poll being 7th november and for phase 2 17th november in madhya pradesh uh, this uh, coincides with the second phase of chatisgarh and date of poll would be 7th november so first mizoram and the first phase of chatisgarh then second phase of chatisgarh and one phase in madhya pradesh thereafter rajasthan where where the date of poll will be 23rd november in one phase entirely in rajasthan the date of issue of gazette notification would be 30th october and date of counting for everyone being 3rd of december telangana would go last to the poll and date of poll is 30th november with the date of issue of gazette notification being 3rd of november and uh, the entire election process would be complete by 5th of december so this is what is the schedule and again i request all of you through all of you to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense thank you very much thank you thank you for those detailed remarks sir just just hold on just hold on floor is open for questions don't don't stand up just keep sitting and just put up your hands and i'll direct